హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ స్పోర్ట్స్ దిస్ ఈస్ తారక్ ఎస్ఆర్హెచ్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ జట్టు అంటే ఈ ఐపీఎల్ వేలం నుంచి కూడా సన్ రైజర్స్ మీద ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అందరూ ఏమైతే అనుకుంటున్నారో అదే జరిగింది పేపర్ మీద బలహీనంగా ఉంది గ్రౌండ్లో మాత్రం దున్నేస్తారు దున్నేస్తారని కొంతమంది ఎస్ఆర్హెచ్ డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ అనుకున్నా కూడా బట్ ప్యాక మెడలా కొప్పగోలింది మన ఇన్నింగ్స్ ఓటమి అనేది తప్పు కాదు కాకపోతే ఇలా ఓడిపోవడం అనే దాని మీద మాత్రం చాలా ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి అసలు ఎస్ఆర్హెచ్ ఇంత ఘోరంగా ఇందుకు వైఫల్యించింది మళ్ళీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందా అసలు ఈ ఈసారి కూడా మనం పాయింట్లు పట్టుకులో చివరిన ఉండాల్సిందేనా ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలను ఎస్ఆర్హెచ్ డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ని వేధిస్తున్నాయి సో ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం ఇవ్వడానికి మనతో స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ సుధీర్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం హలో సుధీర్ హాయ్ తారక్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ హౌ విట్ యూ యా ఐఎమ్ ఫైన్ ఆల్సో యా ఎస్ఆర్హెచ్ మనం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రైజ్ అని ఫేర్లో ఉంది కానీ ఈ మన టీం రైజ్ అయ్యే పరిస్థితి అయితే కనపడట్లేదు నిన్న మ్యాచ్ మాత్రం మరీ అసలు ప్యాక మెడలా కుప్పకూలిపోయింది ఇన్నింగ్స్ బౌలింగ్లో అంటే మేము ఉతికి ఆరేసినట్టు కొట్టారు బ్యాటింగ్లో ఏమన్నా చా మ్యాజిక్ చేస్తారనుకుంటే చ చతికలు పడి వచ్చారన్నట్టు అయిపోయింది సో ఏంటి ఎస్ఆర్హెచ్ పరిస్థితి సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాప్టెన్ విలియమ్సన్ యాక్చువల్లీ నిన్న ఈవెంట్ బై దట్ సెంటిమెంట్ అంటే ఇంతకుముందు మ్యాచ్లన్నీ కూడా చేజ్ చేసి గెలిచారని చెప్పి అండ్ ఇక్కడ కూడా మేబీ ఆ డ్యూ ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాడు అంత ఏం కనబడలేదు అసలు యాక్చువల్గా పూణే బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ది సి షో నుండి అండ్ ఇట్స్ ఎ బెల్టర్ అండి బెల్టర్ అంటాం కదా ఒక బ్యాటింగ్ ప్యారడైజ్ అసలు ద వే రన్స్ వాస్ కోడ్ యాక్చువల్ మనకి క్లియర్గా అర్థమైంది బ్యాట్ బాల్ వాస్ కమింగ్ అవుట్ ద బ్యాట్ అండ్ ఎక్కడ కూడా రాజస్థాన్ రాయల్ బ్యాట్స్మెన్ ట్రబుల్ ఫేస్ చేయలేదు అసలు ద మెయింటైన్ ద టెన్ రన్ రేట్ అనేది మీకు ప్రతి ఫేజ్లో కనబడింది అసలు ఆ బోనస్ టెన్ రన్స్ ఎక్స్ట్రా రావడం తోటి యూనో మరింత స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది స్కోర్ యాక్చువల్లీ బట్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎస్ఆర్ఎస్ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్చువల్లీ దేవ్ డన్ డీసెంట్లీ ఓకే అనిపించింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఫైనల్లోకి వచ్చారు కప్ కూడా గెలుచుకున్నారు లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్లో డామినేట్ చేసినటువంటి టీమ్స్లో మీకు ముంబాయ్ చెన్నై ఎస్ఆర్ఎస్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ సెమీఫైనల్లో కూడా చేరుకున్నారు అసలు యాక్చువల్గా అలా ఏం పర్వాలేదు అనిపించుకున్నారు బట్ ఈ సంవత్సరం అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఐ మీన్ వెరీ బ్యాడ్ స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ బట్ లెట్స్ హోప్ దట్ దేల్ మేక్ ఎ కమ్ బ్యాక్ అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే బౌలింగ్లో ఆ పదన్ అనేది కనబడలేదు అసలు యాక్చువల్గా కప్ల ఫోవర్స్ భువనేశ్వర్ చక్కగా వేసిన తర్వాత ఎస్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే యూనో మిడిల్ ఓవర్స్కి వచ్చారో ఐ థింక్ యూనో ఎవ్రీ బౌల్ ఓవర్స్ అటాక్ కానీ బేసిక్గా ఎస్ఆర్హెచ్ అంటే బౌలింగ్కి పెట్టింది పేరు ఒకప్పుడు రషీద్ ఖాన్ లాంటి బౌలర్లు కానీ ఇంకా చాలామంది యంగ్ బౌలర్స్ కూడా ఉండి యంగ్ గన్స్ ఉండి వన్ ట్వంటీ స్కోర్ కొట్టినా కూడా డిఫెండ్ చేసుకునేలాగా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అసలు అంటే ఎస్ఆర్హెచ్ బౌలింగ్ చూస్తుంటే ఇంకా ప్రతి టీమ్ కూడా టూ హండ్రెడ్ కొడద్దా అనిపించేలా ఉంది కదా అబ్సల్యూట్లీ మీరు అన్నట్టుగా అంటే బౌలింగ్లో దాన్ని ఏమంటారంటే పదన్ అంటాం కదా అసలు అది కనబట్టలేదు అంటే ఇప్పుడు భువనేశ్వర్ అఫ్కోర్స్ యూనో ఈజ్ బౌలింగ్ వెల్ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే లాస్ట్ కప్ల ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఇంజరీస్ ఫేస్ చేసా కానీ ఈ లాస్ట్ ఈస్ ఛాన్స్ ఇండియన్ టీంలో కూడా ఛాన్స్ కోల్పోయాడు మళ్ళీ స్థానం సంపాదించాడు అండ్ ఈ ప్లేడ్ వెల్ అగెన్స్ట్ వెస్ట్ ఇండీస్ టెర్రిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబడ్చాడు నటరాజన్ ఈజ్ కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ టోటల్గా అతన్ని బెంగ్ బ్లేమ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో మనం సిరీస్ గెలిచిన తర్వాత ఈ ఫేస్డ్ సమ్ ఇంజరీస్ యాక్చువల్ అతడు డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో కూడా ఎక్కువ ఆడలేకపోయాడు అండ్ ఈవెన్ ఐపీఎల్లో కూడా తన ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నాడు దుబాయ్లో సో ఈజ్ ఎ గుడ్ బౌల్ ఈ బోల్డ్ వెల్ యాక్చువల్ అంత బ్యాడ్ స్పెల్లింగ్ కనబడుతుంది సో వీళ్ళ ఇద్దరు వినాయించి మనకు ఎవరు కూడా అంత ఇంప్రెసివ్ గా కనబడలేదు దానికి మీరు అన్నట్టుగా తారక్ యూనో గతంలో అయితే ఒక బౌలర్ కాకుండా ఒక బౌలర్ ఉండేది ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ కోల్ కోల్ ఉండేది తర్వాత సందీప్ కుమార్ ఉండేది రషీద్ తర్వాత రషీద్ ఖాన్ మీరు అన్నారు రషీద్ ఖాన్ అంటే అఫ్కోర్స్ ఓవర్సీస్ బౌలర్స్ మీకు ఇండియన్ స్ట్రెంత్ చాలా ఉండేది ఈవెన్ ఖలీల్ అహ్మద్ వాజ్ ఆల్సో ఉండేది ఈ ఆల్సో బోల్డ్ సమ్ వండర్ఫుల్ స్పెల్స్ అయితే సో అలా చాలా మందిని మిస్ అయిపోయారు అసలు టీం కూర్పే ఈ రోజు ఈసారి సరిగా లేదు వేలంలోనే రాంగ్ స్టెప్స్ వేస్తారని చెప్పేసి ఒక మాట అన్నారు బట్ ఏంటంటే వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఏమున్నాయో మనకి పూర్తిగా మనకు తెలియదు ఎందుకంటే కోర్టులు పెట్టి కొంటున్నప్పుడు వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏదో ఒకటి ఉండదు అనుకున్నాం కానీ బట్ ఇది చూస్తుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఫెయిల్యూర్ స్ట్రాటజీ అనేది కనిపిస్తుంది ద
కేన్ విలియమ్సన్కు ఆ టాప్ ఆర్డర్లో ఆ కిక్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయినారు ఇప్పుడు బేస్టో లేకపోవడంతో వార్నర్ లేకపోవడంతో శిఖర్ ధవన్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అతను దూరం అయిపోయినారు సో అటువంటి మెయిన్ ప్లేయర్స్ లేకపోవడంతో ఐ థింక్ యూనో ఐ థింక్ ఈస్ ఫీలింగ్ దట్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ నేను వస్తునే తో త్వరగా అవుటాడు దే వాస్ మూమెంట్ ఆల్సో అండ్ సడన్ గా మనం ఏం చూసామంటే ట్రెంట్ బోల్ట్ అండ్ ప్రసిద్ధ కృష్ణ అఫ్ కోర్స్ బోల్డ్ వెల్ బట్ వాళ్ళకి బిట్ ఆఫ్ హెల్ప్ కూడా ఆ పర్టికులర్ ఫేజ్ లో లభించింది అండ్ దే ఎక్స్ప్లైటెడ్ దోస్ కండిషన్స్ యాక్చువల్లీ సో టాప్ ఆర్డర్ లో నేనేమనుకుంటాను అయితే ఈ త్రీ ప్లేయర్స్ లేరు ఇప్పుడు ఒక్కరు కాదు ఇప్పుడు వార్నర్ అండ్ బేస్టో అండ్ శిఖర్ ధవన్ వీళ్ళందరూ కూడా మ్యాచ్ విన్నర్స్ అంటే ట్వంటీ ఓవర్స్ వరకు ఆడి ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ సాధించేటటువంటి సో అక్కడ డెఫినెట్లీ యూనో దే గోయింగ్ టు ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాము యాక్చువల్గా అంటే ఇలాంటి ముగ్గురు ప్లేయర్లను వదిలేసుకున్నారని చెప్పేసి బట్ ఒక మేనేజ్మెంట్ పరంగా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వేడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇషాన్ కిషన్ ఉన్నాడు కొంతవరకు వెళ్ళారు టెన్ క్రోర్స్ వరకు థర్టీన్ క్రోర్స్ వరకు అతన్ని వేల పాడదామని లేరు బట్ అక్కడ చివరి చాలామంది స్టార్ ప్లేయర్స్ని చివరి దాకా వెళ్ళి అక్కడ డ్రాప్ అయిపోయి వచ్చారు యాక్చువల్గా ప్లస్ అంత వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్స్ పెట్టిన అవసరం వాళ్ళకి ఏమో ఫైవ్ క్రోర్స్ సిక్స్ క్రోర్స్ పెట్టారు యాక్చువల్గా అంటే మరి ఇప్పుడు ఎస్ఆర్హెచ్ పుంజుకోవాలంటే ఇప్పుడున్న ప్లేయర్స్లో ఎవరు వాళ్ళ ఫుల్ ఎబిలిటీస్ వాడాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వేల అయిపోయిన తర్వాత దే వర్ లెఫ్ట్ విత్ సమ్ క్రోర్స్ యాక్చువల్లీ ఎస్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫ్రాంచైజ్లో ఒక డబ్బు తోటి వస్తున్నారు అంటే ఆ డబ్బు మొత్తం ఖర్చు పెట్టి మంచి ప్లేయర్స్ తీసుకోవాలి బికాస్ ఒక టూ క్లే కీ ప్లేయర్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అసలు సీజన్ మొత్తం ఆడేవాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు వార్నర్ లాంటి ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు వార్నర్ ఒక మ్యాచ్లో కాకుండా ఒక మ్యాచ్లో రాణిస్తాడు కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది సో అటువంటి ప్లేయర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ మేబీ బిట్ ఆఫ్ అది చేసినట్టుగా మనకు కనబడింది బట్ ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ తోటి దే కెన్ మేక్ ఏ కమ్ బ్యాక్ కావాల్సింది ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక రీగ్రూప్ కావాలి అండ్ కపుల్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గా కూడా లేకపోవడంతో ఆ ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేస్తున్నారు దే హ్యావ్ గాట్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫిలిప్స్ లాంటి ఒక ప్లేయర్ కూడా ఉన్నాడు టీంలో లేడన్ కాదు బట్ ఇండియన్ మెయిన్ ప్లేయర్స్లో అసలు యాక్చువల్గా వాళ్ళకు ఇప్పుడు సడన్గా రేపు భువనేశ్వర్ అండ్ మీకు నటరాజన్కి ఇంజరీ అయితే బికాస్ దే ఆర్ ఇంజరీ ప్రోన్ క్రికెటర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భువనేశ్వర్ విషయంలో మనం అదే చూసాం అతను కూడా టీంలో లేకపోవడానికి కూడా ఇంజరీస్ ఒక మెయిన్ రీజన్ మెయిన్ రీజన్ నేను నటరాజన్ అయితే వస్తూనే ఇంజరీకి గురి కావడం చూసాం చాలా మళ్ళీ నెల తర్వాత మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అయ్యాడు సో ఒకవేళ సడన్ లీఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు దెమ్ వెర్ ఈస్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ దెమ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కూడా ఉండాలి కదా వాళ్ళకి సో స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు ఓన్లీ వాషింగ్టన్ సుందర్ పైన ఇప్పుడు రేపు శుచి సార్తి సుచి మీకు ఒక జెన్యున్ మీరు అన్నట్టుగా రాషిద్ ఖాన్ లాంటి స్పిన్నర్ ఒక అశ్విన్ లాంటి స్పిన్నర్ ఒక యజ్వేందర్ చాలా ఒక క్వాలిటీ జెన్యున్ ఎస్ దిస్ మ్యాన్ కెన్ పిక్స్ వికెట్స్ టేక్ వికెట్స్ అన్నటువంటి ఒక మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అసలు సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వరీ దెమ్ ఆల్సో యా నిన్న మ్యాచ్ చూసుకున్నా కూడా మనకి వాషింగ్టన్ సుందర్ కానీ లేదంటే అభిషేక్ శర్మ కానీ వీళ్ళు కూడా ఎక్కువ రన్స్ ధారాళంగా అంటే పర్ ఓవర్కి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ రన్స్ సెవెంటీన్ రన్స్ ఇచ్చి ఒక నాలుగు ఓవర్లు వేసి అంటే చాలా హయెస్ట్ రన్ రేటు మ్యాచ్ చేజారిపోయిన పరిస్థితి వచ్చింది కదా సో మరి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని బలపరచుకోవడానికి వీళ్ళు ఏం ఏమైనా స్ట్రాటజీ అన్న వర్కౌట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న రిసోర్సెస్లోనే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ది యూనో టీమ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలోనే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఎక్కడ చేంజెస్ చేస్తూ ఉండాలి బట్ మీకు సడన్గా ఇప్పుడు ఎవరో రబడా టీంలోకి రావాలి లేకుంటే నోకియా రావాలి అది ఇప్పుడు ఎవరు ట్రెండ్ బోల్డ్ రావాలంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ విషయం అనేది వాళ్ళు జోఫ్రా ఆర్చర్ ఎప్పుడైతే దూరం అయిపోయాడు ఇప్పుడు ముంబైలో కూడా ఆడటం లేదు బస్ ఈ విల్ ప్లే నెక్స్ట్ సీజన్ ఆడతాడు అనుకున్నాం అంత మంచి చాయిస్ ట్రెంట్ బౌలర్ తీసుకున్నారు వాళ్ళ సార్ సి వెన్ యూ గో ఫర్ ఎ బౌలర్ స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ అండ్ ఈ డిడీస్ జాబ్ ఎస్టే మై గుడ్ ఇస్ ద వే హీ బోల్డ్ యాక్చువల్లీ ఈ ట్రబుల్డ్ అతని ఓన్ టీమ్ మేట్ ను దాన్ని ఏమంటారంటే ఆడించాడు అసలు యాక్చువల్గా వికెట్ పైన ఈ మేడ్ ద బాల్ టాక్ యాక్చువల్లీ అండ్ అతనికి తోడుగా ప్రసిద్ధ కృష్ణ సపోర్ట్ యాక్చువల్లీ సో అటువంటి బౌలర్ కావాలి మీకు అసలు ఒక అంటే అందుకనే మీకు ఫారిన్ బౌలర్స్ లో ఓవర్సీస్ బౌలర్స్ ను ఎందుకు తీసుకుంటారంటే ఫారిన్ టేక్
ఓపెనర్గా ఉంచినప్పుడు అతనికి మరో ఎండ్లో సరైనటువంటి సపోర్ట్ కావాలి నిన్న అన్ఫార్చునేట్లీ విలియమ్సన్ చాలా అంటే ప్రెషర్లో కనబడ్డాడు అవుట్ అయిపోయాడు తొందరగా అవుట్ అయిపోయాడు అండ్ త్రిపాఠి ఈజ్ అ బెటర్ ఓపెనర్ చాయిస్ యాక్చువల్ అంత త్రిపాఠిని అన్ఫార్చునేట్లీ ఈవెన్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తరఫున ఆడినప్పుడు కూడా అతని సర్వీసెస్ని ఉపయోగించుకోరు ఎక్కడో మిడిల్ ఆర్డర్లో తీసుకొని వచ్చాడు ఈ స్కోర్ సమ్ రన్స్ అని ఒక ప్లేయర్కి ఒక పొజిషన్ అనేది ఉంటుందండి ఇప్పుడు వార్నర్ ఉంటే మీరు వార్నర్ కెన్ యూ ప్లే హిమ్ ఎట్ ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ when warner is in the team he has to bat open as an opener unna resource ni ekkada vaadukolo kuda telusundali telusundali ipudu for example ishan kishan enta chakka ga vaallu groom chesaru cheppandi yes ishan kishan nu ee tournament kante munde rohit sharma ka captaincy chese avakasham labinchindi west indies tho opener ga athan tho aadadu manchi practice labinchindi of course you know edaina gaani future chustuntaru kada so ala meeku oka player this man is going to open the innings right through the tournament ane oka player ni varana chupandi abhishek sharma for example red couple of matches lo malli fail aithe malli opener ga aadistara malli tripathi ni iskaravali williamson kuda pressure laadna tade what is happen philips lant oka player unnapudu athani iskonu vachi team lo betti meeku batting kavali first class lo ipudu bowling eppudaithe chaala strong ga undado then you need big scores appudu koncham meeku chance anna untundi asla chaduga so దాని విషయంలో చాలా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్లీ ఒక త్రీ మెంబర్స్ లోనే రొటేషన్ అనేది జరగాలి కానీ బట్ యూ హ్యావ్ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద మైండ్ ఓపెనర్ గా చేంజ్ చేస్తాం అంటే దట్ వోంట్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ యూ యాక్చువల్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సరేజ్ హ్యాస్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది టీమ్ మరి ఎస్ఆర్హెచ్ ఓడించబట్టి మనం రాజస్థాన్ రాయల్స్ స్ట్రాంగ్ ఉందా లేకపోతే రాజస్థాన్ రాయల్స్ అంటే టీమ్ ఓవరాల్ గా ఎలా ఉందంటారు సి రాజస్థాన్ రాయల్స్ విషయం మాట్లాడినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మహానుభావునికి మరొకసారి శనివారం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఆయన ఆశీస్ లభించినట్టు ఉన్నాయి వాళ్ళ టీమ్కి అబ్సల్యూట్లీ తారక్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ కెప్టెన్ యాక్చువల్లీ నిన్న మనం ప్రతిసారి చూసాం కదా ద ఫస్ట్ రాయల్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఈ వాజ్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఈ విల్ కంటిన్యూ టు బి వాళ్ళ క్రికెట్ ఒక రాజస్థాన్ రాయల్స్ కే కాకుండా చాలా మంది క్రికెటర్స్ కు అతని బ్లెస్సింగ్స్ అతని ఇన్స్పిరేషన్ అవసరం కూడా బికాస్ షేన్ వాన్ తర్వాత మనం లెగ్ స్పిన్ లో చాలా మార్పులు చూసాం అందరినీ అందరు కూడా జనరల్ గా బ్యాటింగ్ లో పాంటింగ్ కావాలని ఎవరు కోరుకోలేదు ఆస్ట్రేలియాలో ఐ వాంట్ బి హే షేన్ వాన్ అనుకున్నాను ఐ వాంట్ బి మెగ్రా సో అలా ఒక జనరేషన్ లో అలా మార్పులు తీసుకుని వచ్చారు అండ్ అతన్ని డెఫినెట్లీ మిస్ అవుతారు ఎందుకంటే ఉండేవాడు అసలు యాక్చువల్ గా మళ్ళీ కోచ్ గా వస్తానని కూడా అతను అన్నాడు మెంటర్ గా ఉండాల్సిందే అసలు నిన్నట్ మ్యాచ్ లో ఉన్నట్టే బట్ అతని బ్లెస్సింగ్స్ అందరికి ఉంటాయి బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళకు రిప్లేస్మెంట్స్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఆర్చర్ వర్సెస్ బోల్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఇద్దరిని ఎవరైనా తీసుకుంటే ఇష్టపడు బికాస్ బోల్ట్ ఈస్ ఈక్వలీ నేను ఏదో సంథింగ్ మనం ఒకటి చూసాం అటువంటి జనరల్ గా అప్పుడప్పుడు అంటే ఈ ఫ్యాన్ పోల్ లో ఒక్కొక్కసారి ఆ పర్సంటేజ్ లో కంప్లీట్ టీ ట్వంటీ బౌలర్ లో భువనేశ్వర్ నైన్టీ పర్సెంట్ టెన్ ఐ డెంట్ లైక్ దట్ అటువంటి కొన్ని మనం తగ్గించాలండి బికాస్ యూనో డోంట్ ఎవరిని కూడా డిస్కరేజ్ చేయదు మీకు బోల్ట్ ఏం తక్కువ బౌలర్ అసలు యాక్చువల్ గా ముంబై విక్టరీస్ లో బోల్ట్ కన్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒక టీ ట్వంటీ బౌలర్ కాదు అతను బౌల్ట్ పేరు పెడితే అతనికి పోటీ కూడా మనం ఐపీఎల్ వేలంలో చూస్తే కూడా ఎంతమంది పోటీ పడ్డారు అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ లో కూడా ఇప్పుడు ఎవరు కావాలి మీకు భువనేశ్వర్ అండ్ బోల్ట్ మధ్య లోపల మీకు కాంపిటీషన్ ఉంటే ఐ వాంట్ బోల్ట్ అంటాం అసలు బికాస్ ఈ సచ్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఫీల్డర్ ఆల్సో అతను అవుట్ ఫీల్డ్ లో బ్రహ్మాండంగా క్యాచెస్ తీసుకుంటాడు ఐపీఎల్ లో కూడా కొన్ని మంచి మంచి క్యాచెస్ తీసుకున్నాడు యూ కెన్ ప్లే సమ్ గుడ్ షార్ట్స్ ఆల్సో సో ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ అదంత ఫ్యాన్ అది బట్ ఎస్టర్డే ఆ రిప్లేస్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ స్పెల్ నిన్న కనబరిచాడు అతని రిధమ్ అతని మూమెంట్ అతని ఫిట్నెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు బెంచ్ స్ట్రెంత్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది వాళ్ళకు టూ ఇండియన్ వండర్ఫుల్ స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు అశ్విన్ అండ్ చాహల్ ఈ ఇద్దరు ఎవరొకరు ఒక రోజు సక్సెస్ సాధించే సరిపోతుంది చాల్ బోల్డ్ వెల్ ఎస్టే అశ్విన్ బోల్డ్ వెల్ ఇక పేసుకు వచ్చేసరికి ప్రసిద్ధ కృష్ణ ప్రసిద్ధ కృష్ణ ఉన్నాడు బ్రిలియంట్ ట్రెమండస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ నవదీప్ సైని కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళకి టీమ్ లో వాళ్ళు తీసుకుని రావాలంటే అండ్ పరాగ్ బౌలింగ్ చేయదు అంటే వాళ్ళకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ లేవు బ్యాటింగ్ లో సంజీవ్ సామ్సన్ పడికల్ జయస్వాల్ బట్లర్ అండ్ హెట్మేర్ మై బ్రిలియంట్ సో ఈ ఫామ్ ఈ మూమెంటం కొనసాగితే దే విల్ బీ
అంటే మనం ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ట్యాగ్ అలా పడిపోయినప్పుడు కమ్బ్యాక్ అయ్యి టైటిల్స్ గెలిచినటువంటి టీమ్స్ ని చూసాం టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యాక్చువల్లీ యూనో లాస్ట్ ఐపీఎల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి అంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళు నిరూపించారు అసలు అది ఫస్ట్ ఫేజ్ లో తడబడ్డ తర్వాత వరుసగా విక్టరీలు సాధించి టోటల్ గా అందరిని అంటే మైమరిపించారు అసలు అది సో కావాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఆర్హెచ్ ఒక పర్టికులర్ జోడీ తోటి ఓపెనర్ ఇస్ ఎవరు ఆర్తే బాగుంటుంది ఓకే త్రిపాఠి ఆర్ అభిషేక్ బెటరా లేకుంటే త్రిపాఠి ఆర్ విలియమ్సన్ బెటరా లేకుంటే ఫిలిప్స్ జాయిన్ చేసి త్రిపాఠి ఆర్ ఫిలిప్స్ తీసుకుని వస్తారా ఈ విషయంలో వాళ్ళు ఐ థింక్ దే హ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ యూనో వెల్ బిగన్ ఈజ్ హాఫ్ డన్ అంటాం ఫస్ట్ సో స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళకి ఒక మంచి స్టార్ట్ లభించాలి సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆల్ టీమ్స్ లో చూసినట్లయితే ఐ థింక్ యూనో దేవ్ గట్ సమ్ వెరీ గుడ్ ఓపెనర్స్ అండి ఒకళ్ళు కాకుండా ఒకళ్ళు రానిస్తున్నారు ఓపెనర్ గా సో అటువంటి ఓపెనర్ వాళ్ళకు చాలా చాలా అవసరం విలియమ్సన్ మీరు ఎక్కడైనా ఆడించవచ్చు విలియమ్సన్ కెన్ బ్యాట్ ఎట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ త్రీలో ఆడించగలదు ఆడగలుగుతాడు సో ఓపెనింగ్ స్లాట్ విషయం దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మ్యాచ్ యా మనకు టైటిల్ ఫేవరెట్స్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు మనం ఉన్నది హైదరాబాద్ లో కాబట్టి మనం ఎస్ఆర్హెచ్ సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నుంచి పుంజుకోవాలని కోరుకుందాం వీ హోప్ సో సో వీ విష్ దెమ్ ఆల్సో ఎస్ ఎస్ మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం నెక్స్ట్ నుంచి పుంజుకుని మళ్ళీ మనం టైటిల్ రేస్ లో రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ మీ అనాలిసిస్ కి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ